In questo video andremo a vedere come eh, utilizzare le formule di intelligenza artificiale all'interno di Microsoft Excel. Queste sono le funzioni che potremo andare ad utilizzare, quindi AI.translate ci traduce il testo in base a un parametro che noi passiamo per la lingua. AI Ask possiamo porre delle domande e lui ci riporterà un eh, risultato. AI Fill è una specie di autocompletamento tipo il CTRL E, ma è un po' più potente perché permette di estrarre un perimetro più esteso rispetto alla colonna singola. AI Extract è come il CTRL E, ma è un po' più potente perché riesce a interpretare il contenuto del testo che andiamo ad analizzare in modo più accurato. AI Table genera una tabella partendo da una domanda. AI Format e AI List le ho scartate perché non vedo che funzionano molto bene. Comunque dopo le vediamo molto velocemente anche queste. Per poter avere accesso a queste formule all'interno di Excel è necessario installare un add-in in Excel. Come si fa? Dobbiamo andare nel menu Home, andiamo su Add-ins qui sulla destra e qui cerchiamo ChatGPT. ChatGPT, lo scriviamo tutto attaccato, vi comparirà in elenco, io adesso l'ho già installato, ChatGPT for Excel con questo logo che vedete qui. Quando ci cliccate, fate aggiungi, che cosa succede? Si installerà in automatico in un attimo e comparirà appunto il bottoncino qui sulla destra, c'è GPT for Excel. Se lo premiamo, arriviamo qui che c'è il menu di configurazione. Quindi che cosa succede? Quando noi andiamo ad installare questo tipo di eh, add-in, o qualsiasi add-in che funzioni comunque con un'intelligenza artificiale, eh, l'add-in per funzionare deve connettersi comunque al motore di intelligenza artificiale, che comunque ha un costo. Quindi quando lo installate avete la versione free 3 se andate a vedere qui in basso che cosa dice dice che abbiamo 19 chiamate ancora quando lo installate ne avete circa una sessantina quindi potete fare circa 60 interrogazioni poi la trial termina e dovreste passare a un piano a pagamento i piani a pagamento funzionano così abbiamo il menu home e andiamo su piano allora il piano è interessante perché questo add in permette anche di attivare un piano dove non dovete fare nessuna registrazione a open ai quindi voi pagherete semplicemente il costo mensile e il tool sarà funzionante se vogliamo poi andare a fare l'acquisto visto annuale clicchiamo qua e andiamo a risparmiare qualcosina quindi con 10 euro ve lo portate a casa questo va bene per chi non può ad esempio attivare copilot sarebbe interessato ad avere un po di intelligenza artificiale aggiuntiva all'interno di excel che comunque ovviamente se potete avere co copilot vi consiglio di andare su quel tipo di soluzione anche se costa comunque un po di più perché comunque vi dà molto di più oltre alle integrazioni su excel c'è Teams, Outlook, PowerPoint ed è compreso un po' su, su tutto. Questo add-in eh, poi si può utilizzare anche su altri tool, ad esempio su Word, su PowerPoint, eccetera. Però ha sempre delle limitazioni che sono le funzioni che sono state pensate per questo tool. Quindi qui possiamo fare un abbonamento eh, tutto comprensivo che funziona con, per conto suo, oppure se avete un account OpenAI e volete andare a utilizzare il vostro account, quindi dovrete andare a ricaricare il vostro account, fate semplicemente usa il mio account di OpenAI, qui gli date la chiave del vostro account e andate a risparmiare qualcosina. Ovviamente comunque ha un suo costo, io consiglio la soluzione quella omnicompressiva dove vi gestiscono tutto loro, che è molto più semplice. Se torniamo nel menu home, qui vediamo che ci sono dei pulsantini, quindi se facciamo come utilizza, si apre una pagina arrivata su un video di YouTube che vi fa vedere un po' come funziona il tool. Adesso ve lo faccio vedere in un modo un po' più semplificato e più funzionale. iFunction vi porta a un sito che vi fa vedere praticamente l'elenco delle funzioni che può utilizzare il tool, quindi se cliccate poi parte un video che vi spiega ogni singola funzione, un, similarmente a come farò io adesso, esempi vi fa vedere gli esempi, quindi arrivate qui a un file di Excel che è libero, eh, lato web, accedete a questo file e, e qui avete già tutto preimpostato, vedete un po' come funziona il eh, tutto. Se andiamo un po' più sotto troviamo i settings, allora qui potete scegliere il modello di intelligenza artificiale che potete andare ad utilizzare in Excel e qui cambia ovviamente se avete la free, noi adesso utilizzeremo la free, funziona abbastanza bene, se andiamo sui modelli più eh, costosi ovviamente dà risposte più complete, funziona meglio e, eccetera eccetera, quindi se noi clicchiamo qua nel momento in cui vogliamo utilizzare questo tool andiamo a scegliere il tipo di motore, quindi c'è il 3.5 turbo che è quello classico che eh, è free e come utilizzo diciamo, e vedete il dollaro è quanto costa quando fate le chiamate con questo tipo di eh, motore l'omni è il nuovo 4 gpt 4 omni o 4 o che hanno rilasciato quindi vedete che ha il doppio dollaro poi ce ne sono altri due che sono ancora più potenti dell'omni che sono quelli disponibili poi con un abbonamento se andate su o 
openai.com c'è il balance il maestro che è il gpt 4 turbo e c'è l'ultimate genuis che è il gpt 4 quindi in base al motore che selezionate poi ci sarà un costo relativo al suo funzionamento ok visto questo andiamo a vedere come funziona il tool quindi qui lo chiudiamo e andiamo a vedere eh, il primo il primo è molto interessante perché potremmo pensare a una dashboard in excel dove andiamo a compilarla con la nostra lingua, ad esempio in italiano o in inglese. Poi, in base a come io voglio trasformare la dashboard, potrei puntare tutte le formule in modo che mi convertano questo uh, testo in un'altra lingua. Quindi poi l'utente potrebbe avere un parametro dove inserisce la lingua che vuole visualizzare la propria dashboard e lui darà il risultato su tutta la nostra dashboard che si trasforma in un'altra lingua. Quindi questa cosa è veramente molto interessante come funziona. Difatti l'ho messo proprio prima. Come funziona? Andiamo qui, facciamo semplicemente uguale, scriviamo quello che ho scritto in testa, AI, vedete che compare quando abbiamo installato il tool, prendiamo AI Translate e gli mettiamo praticamente eh, la cella che noi vogliamo andare a tradurre, poi facciamo un punto e virgola per andare a dare il secondo parametro e gli diciamo la lingua con cui vogliamo andare a convertire questo testo. Chiudiamo e facciamo invio, lui elabora e ecco che lui ha tradotto tutto in real time. Se io qua ci metto spagnolo lui cambia il risultato uh, sotto, adesso lo stai lavorando e vedete che ha cambiato il risultato. Quindi questa funzionalità secondo me è veramente molto 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 bella. AI.ask che cosa fa? Noi eh, facciamo una domanda ad esempio in una cella e sotto ci viene riportato eh, il risultato. Ad esempio vediamo come si fa una formula in Excel, me ne sono preparate qualcuna così vedete un attimino come funziona. E andiamo a scrivere la formula appunto ai.ask e ci mettiamo la B4 che è dove vado a mettere la domanda. Quindi che succede? Metto questo qui e faccio invio. Lui elabora e effettivamente dà risposte sensate, quindi funziona egregiamente eh, sulle eh, risposte. Poi ovviamente qua, come vi dicevo, in base al motore che andate a selezionare sarà più eh, raffinato nella eh, soluzione che va a proporre. Questa ovviamente è la GPT 3.5 che è quella meno potente. Se facciamo una pivot, ad esempio, ecco che ci spiega come fare una pivot. Oppure come si importa un dato di una tabella di Excel all'interno di Power Query, scriviamo una domanda e lui ci dà appunto la risposta. Ovviamente... Questa funzionalità ve l'ho fatta vedere, però se andate ad esempio su Copilot eh, di Microsoft, che comunque è free, o andate su GPT 3.5 che è free, ottenete le stesse risultate. Questo potrebbe avere un'utilità se dovete mettere un'interazione all'interno del vostro Excel. AI.fill, questa è veramente interessante. Questa è interessante perché vi permette di fare un autocompletamento intelligente. Vedete che qui ho la città, la regione e la nazione. Ho dato due esempi, ad esempio, quindi Venezia è parte del Veneto e dell'Italia, Roma è parte del Lazio e dell'Italia. Io vorrei completare tutto il resto, tutte le altre città che sono nel mio elenco. Quindi cosa faccio? Vengo qua, faccio un bel eh, AI.fill e come lo compilo? Gli devo dare eh, l'intervallo con i nomi dei campi e gli esempi che sono andato a eh, realizzare, poi faccio un punto e virgola per dare il secondo parametro e gli dico tutto il perimetro che voglio andare ad analizzare, quindi vado a scorrere la mia colonna, quindi questa è qui eh, che vedete in rosso. Chiudiamo la tonda e premiamo invio. Lui elabora ed ecco che ci ha riportato il risultato, anche questa è una funzionalità veramente molto interessante perché ci compila le colonne in base a quello che necessitiamo. Adesso vi ho fatto un esempio sulle città, regioni e nazioni, però potreste avere esigenze particolari o similari o comunque che richiedono una compilazione intelligente da parte dell'intelligenza artificiale, questa cosa qua vi potrebbe aiutare ad ottenere il vostro risultato. AI.extract, qui sto utilizzando la versione è free e funziona, funziona e non funziona, bisogna vedere un attimino il risultato, ho anche fatto una ricerca su alcuni testi funziona meglio, su altri funziona peggio, probabilmente aumentando la capacità del motore eh, il risultato eh, sicuramente esce pulito e corretto, però con la 3.5 è un po' così così. Vediamo un attimino che cos'è questo AI Extract, vediamo qui la soluzione classica del control e l'autocompletamento, no? quindi se andiamo qui abbiamo questa lista di nomi, io voglio ad esempio estrarre solo il nome eh, dalla mia lista che cosa faccio? gli do un esempio poi faccio semplicemente ctrl in basso a sinistra nella tastiera 
CTRL E e lui compila completamente il risultato di tutta la mia eh, lista. Ovviamente il CTRL E, le due colonne devono essere adiacenti. Questo è interessante, però se io adesso vengo qua e ci scrivo ad esempio che voglio ottenere la città, e ci scrivo Milano, e poi vado sotto e faccio CTRL E, vedete lui non funziona perché non riesce a interpretare questa cosa all'interno di una frase di, eh, che, che abbiamo compilato. Quindi qui ci torna utile AI.extract. Se andiamo qui e facciamo AI. Extract, gli diamo uh, la B6 che è quello che, scusate, il perimetro di eh, testi che vogliamo andare ad estrarre, l'informazione che vogliamo andare a estrarre, facciamo un punto e virgola, gli diamo il, peri il parametro eh, di cosa vogliamo estrarre dalla stringa. Quindi lui in modo intelligente da quello che io scrivo nel testo, gli dico estrai le città, lui andrà a estrarre le città. Chiediamo una tonda e facciamo invia. Lui ragiona, vedete, che mi ha estratto correttamente le città dai miei testi. Se adesso ci metto nome, per esempio, lui elabora e mi tira fuori i nomi. Però vedete che qua, ad esempio, mi fa un not found. Qui però c'è Marco. Per qualche ragione non riesce ad estrarlo in modo corretto. Quindi ha delle piccole falle, secondo me, questa funzione qua. Ma sono convinto che se aumentiamo la capacità del nostro motore e andiamo con un piano a pagamento, questo risultato sicuramente riuscirà a essere completato in modo eh, corretto. Andiamo a vedere l'ultimo, il table, qui va a generare una tabella di dati, questo può essere utile per crearvi degli esercizi o se dovete estrarre dei dati, ad esempio anche dal web, lui fa delle ricerche e poi vi riporta i dati. Qui creare una tabella con età media pensionabile negli ultimi 10 anni in Italia, quindi vado a fare questa domanda. Quindi come la compiliamo? Come con le altre andiamo a i.table e andiamo a dirgli eh, la cella eh, C3, che è solo il testo della mia domanda. Quindi chiudo, faccio un bel invio, lui elabora, va, in, va a cercare nel suo database, perché non fa una ricerca in internet, la 3.5 che è chiusa, non ha l'accesso a internet, invece la 4 o la Turbo e la Genius possono andare anche in internet, quindi probabilmente riesce a fare anche una ricerca eh, in tempo reale sul web, però quella free ovviamente non può fare questo tipo di ricerca, le prende dalle, dai dati che ha in pancia. E qui appunto mi riporta la scaletta degli ultimi 10 anni come eh, ho chiesto, avete GPT 3.5 è aggiornato al 2021, quindi questi sono i dati che lui ha in possesso, e mi riporta l'età eh, media pensionabile che purtroppo si sta alzando sempre di più. Bene, direi che anche con questo video è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece eh, vorrete lasciare magari anche un commento in descrizione a questo video dicendomi cosa ne pensate, se lo avete utilizzato, come vi trovate, se magari avete fatto anche il piano e volete condividere eh, come sta andando, così mi aiuterete a posizionare meglio il video all'interno della piattaforma. Se invece vorrete sostenermi in modo molto più incisivo, in modo che eh, possa continuare a produrre video e arricchire sempre di più il canale di youtube magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale ci sono veramente tanti contenuti molto interessanti e tanti allegati che potreste andare a scaricare questo è veramente un forte incentivo per me per continuare a fare quello che sto facendo se invece volete supportarmi in modo ancora alternativo, in descrizione al video, sotto il video trovate altro, premete e compare tutta una descrizione, trovate un link per l'acquisto di eh, CyberGhost, che è la VPN che utilizzo anch'io quando ho bisogno di navigare in modalità eh, sicura o accedere a qualche sito dove non riesco a raggiungere con eh, la connessione eh, standard. Cliccate lì e acquistatelo direttamente dal link che c'è nel mio video. Appena sotto trovate un altro link per andare eh, su un sito che vi offre delle licenze software, ad esempio Windows, Antivirus, virus eh, office e così via potete acquistare la licenza lì si crea un account vi gestisce le chiavi tutto quanto funziona veramente molto bene acquistato anche io da lì e, e mi è piaciuto veramente eh, molto ok direi che è veramente tutto vi ringrazio per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao